起，二十斤大衣更有性价比。近日，随着冬季的来临，保暖衣物市场也进入了热销季。据报道，国产羽绒服价格高达 7,000 元人民币的消息引发了广泛关注。这个冬天，羽绒服价格上涨的趋势愈发明显，成为了消费者们热议的话题。在这种情况下，一些消费者开始寻找更便宜的替代品，于是就出现了一批整顿羽绒服市场的大学生，重新穿上花棉袄。军大衣在社交平台上一举走红，羽绒服涨价，零零后开始整顿各种布服。今年冬天不再是各种羽绒服一枝独秀了，大学生们统一标配，男生军大衣，女生花棉袄，直接平替价格高涨的羽绒服。卖羽绒服的永远也想不到，打败他们的是军大衣和花棉袄。没想到老一辈的穿搭在零零后这里又火了，穿出了朝气蓬勃。年轻就是这么任性。关键是不服不行，年轻穿什么都好看。零零后不但整顿职场，还整顿了市场。高校运动会走出了军大衣和花棉袄方队。以前征服武功山的都是冲锋衣，没想到今年冬天换成了军大衣。零零后的孩子从小营养够，身高也蹭蹭上涨了，穿这些衣服都甩呆了。哇，军大衣就是时尚的轮回，性价比高。保暖、耐脏还耐磨，穿上是衣服，躺下是被子。有网友说，这代人年纪轻轻终于活明白了，比七零后、八零后都通透，不攀比，不虚伪，活在务实，不委曲求全，尊重自己内心，做了好多七零后、八零后都不敢做的事儿，了不起。羽绒服价格涨了多少？有记者在春熙商圈的一家羽绒服品牌销售门店发现。价格最高的羽绒服为 2,599 元一件，不少看似普通的短款羽绒服价格也达到千元。中华全国商业信息中心数据显示， 2 0 1 5年到2020年间，中国的羽绒服均价从438元升到656元，大型防寒服的价格突破 1,000 元，其中 2,000 元以上的占比接近 70%。于是，军大衣和花棉袄等传统保暖衣物就成为了消费者的选择之一。这些衣物不但价格便宜，而且保暖效果也很好，因此在一些人的眼中，成为了性价比更高的选择。冬天了，咱也没个衣服穿，买点羽绒服呗。不是羽绒服买不起，军大衣才有性价比。军大衣行呀，咱一块穿还挺帅的。哎，笑，你一块买吧。呃，我自己买吧。你自己买啊？啊，那我不管你了。啊，哎、下单，下单，下单，下单，下单，下单。下军大衣，那长得也怎么说啊？不是，那也是军大衣啊。那是军大衣吧？那叫军阀大衣。是，光头都让你穿了，我们跟丝瓜似的。你就穿吧，谁能穿过你？不是穿那个主要是靠气质、啊。<笑>气质？你是说我没有吗？啊，气质谁没有啊？<笑>不是羽绒服买不起，二十斤大衣更有性价比。动三，动七，动。新疆官员不修朝廷，安居。
하나 